independent, impartial. Goedenavond en baie welkom rechtstreeks uit die SIK Ateliers in Auckland Park, Johannesburg. Ons bied jou in die volgende uur of wat die belangrijkste nieuws van die dag. In die volgende half uur onder meer die volgende. Zuid-Afrika het Amerikaanse wetmakers warm onder die kraag oor sy verhouding met Rusland. Vrachtmotorbestuurders bij Komati Poort onderweg naar Mozambique vrees vir hulle levens tijdens die lang gewag by die grenspos. En die bulle soek richting tijdens zaterdagse wedstrijd tegen die Cheetahs. Een twee partijgroep van Amerikaanse wetmakers het aan senior Biden regeringsambtenaren geskryf om die Agoa Forum later van jaar uit Zuid-Afrika te verskuif. In die brief wat SHK nie sonder oog gehad het, voer lede van die Amerikaanse senaat aan dat Pretoria sy standpunt oor Ruslandse onwettige inval in Oekraïne, sy gesamentlijke militaire oefeninge met Rusland en China en sy pogings om die Russische president Vladimir Poetin sy bijwoning van die BRICS beraad te faciliteer, redes is waarom Zuid-Afrika nie later van jaar die Agoa Forum moet aanbied nie. Agoa verwijst na die Amerikaanse wet op groei en geleentede in Afrika. Dit maakt dit jarenlang al vir Afrika lande moendlik om sekere handelsgoedere sonder belasting evens na die VSA uit te voer. Die brief spreek ernstig gekommer uit dat Zuid-Afrikaanse aanbieding van die Agua Forum sal dien as een impliciete onderskrywing vir wat genoem word die landse skadelike steun vir Ruslandse inval van Oekraïne en moendlike skendings van Amerikaanse sanksiewette. Die brief is gerig aan die Amerikaanse minister van Buitenlandse Sake, Anthony Blinken, die Amerikaanse handelsverteenwoordiger Catherine Tai en Nationale Veiligheidsraadgever Jake Sullivan. Daarin word specifiek verwijs aan die Zuid-Afrikaanse regering sy neutrale houding oor Rusland, sy onwettige Oekraïense inval, sowel as die nauwer militaire verhouding met Moskou die afgelopen 12 maanden die beweerde geheime vast meer van een Russische vrachtskip in Simonstad in december verlede jaar, wat vermoedelijk verband kan hou met die voorziening van wapens aan Rusland, en Zuid-Afrikaanse moendelike uitnodiging aan Vladimir Poetin om die BRICS beraad in augustus by te woon. This letter by the four US Congress members to US Secretary of State Blinken is noted. However, it's important to emphasize that there is currently no decision by the State Department or the White House to move the AGOA Forum from South Africa. South Africa remains the host. President Cyril Ramaphosa, special envoys, recently visited the United States of America to meet and explain South Africa's active non-aligned position on the Russia-Ukraine conflict to key stakeholders and decision makers. South African diplomats in Washington continue to engage on these matters daily. We can't tell South Africa how they should promote their own foreign policy, but we have been clear in all of our messaging that Russia's unprovoked war on Ukraine needs to be condemned, and any country taking actions to support Russia, I think goes against all of the values that we hold close as a country, but also in the United Nations. Die brief moedig die Biden regering aan om ander moendelike liggings te oorweeg om die Agua Forum aan te bied, vooral as het Afrika volhou om Rusland met sy inval in Oekraïne te steun. Die Zuid-Afrikaanse presidentie het die week gewaarski dat gesprekke oor moendelike sancties tegen die land kommer weg en Zuid-Afrikaanse soevereiniteit en ekonomische bestendigheid ondermijn. President Cyril Ramaphosa het by die Wereld Arbeidsberaad in Genève in Zwitserland een voorstel gesteun vir die skepping van een globale coalitie vir maatskapelike gerechtigheid. Die beraad word dier die VN sy internationale arbeidsorganisatie aangebied. Ramaphosa het as medevoorzitter van die IAO sy internationale commissie oor die toekomst van arbeid die commissie sy sleetel aanbevelings aangebied. 
Die Wereldarbeidsberaad biedt een platform voor die gecoördineerde bevordering van maatschappelijke gerechtigheid om blijvende vrede te bewerkstellig. Ramaphosa het gesê die voorstel voor een nieuwe maatschappelijke contract is welkom. Weens die uitdagings van die COVID-19 pandemie, stijgende levenskosten en omgevingsveranderings wat armoede, ongelijkheid en maatschappelijke problemen in baie lande verergeren. het. We are therefore encouraged by the call of the United Nations Secretary General for a new social compact to give effect to our shared responsibility to create a more just and equitable society. We are encouraged by and uh, indeed do support the proposed Global Coalition for Social Justice which in many ways aligns with the vision of the UN Secretary General and seeks to promote decent work while advancing the UN Sustainable Development Goals. He said that there must be a lot more work in the vermoeens of people and the skip of behoorlijke and volhoudbare werksgeleendhede to a rechtfertige samenleving te verseker. We firmly believe that social justice is a fundamental pillar of sustainable development. That means we must remove the structural barriers that hamper equal access to opportunities for all. We must prioritize the removal of discrimination based on gender, age, race, migration status, and other grounds. Hy het een beroep gedoen op die lande wat aan die beraad deelneem om die internationale arbeidsorganisatie se mandaat te beskerm en daardeur sociale geregtigheid te bevorder en blijvende vrede te bewerkstellig. Die minister van Korrektiewe Dienste, Ronald Lamola, ontken dat die regering die proces om die Guptas uit die Verenigde Arabiese Emirate aan Zuid-Afrika uit te lever in die wiele geraai het. Hy het voor die parlement verskyn om vraag oor die kwestie te beantwoord. Volgens Lamola is daar reeds samensprekings om die proces weer aan die gang te kry. Een hof in die VAE het die uitleveringsversoek reeds in februari van die hand gewys, maar Lamola is eers een maand later ingelig. The legal framework in the UAE is unique amalgamation of Islamic Sharia principles and civil laws from Egypt and France. Only family members can access the court system in the UAE. Is they dreaming by honorable horn that I was aware? No South African diplomat or anyone was aware of the court case when it said, because unlike our courts, it's not an open court system. It happened and we were informed on the date that we informed the South Africans and we wasted no time. We informed South Africans on real time when we received the not verbal. Hy hou vol dat die VAE Zuid-Afrika moes raadpleeg voordat die versoek uit die hoofd gegooi is en dat die land verplig was om die Guptas te vervolg vir geldwasserij. They have been let loose and released without them being charged, without and without respecting the content of this bilateral agreement, Article 5. So where is the incompetency of the South African government? Opposition parties hou achter vol dat die fout by onkundige rolspelers lê. The inability to secure the extradition of the Gupta brothers raises questions about the effectiveness of diplomatic engagement and the extent to which political factors influence the outcome of the case. The UAE refused our request because of a number of foolish administrative and legal mistakes from our side. This failed extradition of the Gupta brothers is once again a sign of the incompetence but also the lack of consequences for those who transgress. South Africa is committed to uploading these principles and therefore cannot interfere with legal processes of UAE. The failure to extradite persons implicated in corruption has nothing to do with the government's negligence or lack of will but rather the intricacies of international law. Vrachtmotorbestuurders vrees vir hulle levens, waar hulle soms tot twee daal wacht om dier die grens na Mozambique te beweeg. Dit en meer net hierna, bly geris ingeskakel. 
vrachtmotorbestuurders op die N4 by Komati Poort in Bukmalanga op pad na Mozambiek is besorg oor hulle veiligheid. Volgens die bestuurders word hulle s'nachts dier misdadigers aangeval, besteel en ontvoer waarna losprijse van hulle maatskapie geëis word. Hulle sê dit word veroorzaak dier die lang touwe by die grenspos. Die bestuurders beweer ook dat die politie niks doen om hulle te beskerm nie. Hier staan vrachtmotors vir daar stil. Verkeer strek vir meer as 10 kilometer op die N4 na die Lebombo grenspos. Vrachtmotorbestuurders sê hulle is gefrustreerd en ook bekommerd oor al veiligheid. Die Nkomazi municipaliteit beweer dat vrachtmotors verkeer in die dorp ontwrig. We got the big frustration in this industry because sometimes we are staying here for a while. Sometimes we're staying here for the four, four days without bath, without anything. Still, we are, we are concentrating on the queue. And then, after hours, sometimes when you try to sleep, there, there's some guys, they came and attacked us. Uh, on, Saturday, on Sunday morning, the system was down uh, the whole day uh, until Monday. Grensbestuur sê hulle doen wat hulle kan om die vrachtmotors vinniger oor die grens te laat beweeg. Look, this threat I mean is to our society. Much as there is that uh, element of uh, economic drive for the owners of the truck, but our communities, particularly those residents who are staying here in this town, have a serious challenge of accessibility to the main road, particularly the N4. They can't access the N4, they can't get in, they can't get out. That becomes a major problem. We have also received complaints from workers who are working here in the town, that sometimes the buses will just drop them here and they will have to walk a distance to where they work. Die politie het twee persoene in verband met die ontvoering van een van die vrachtmotorbestuurders aangekeer. The main problem that we are having a cause of delay is that, uh, the problem is that we are having only dual lane. And then the number of the truckers that are preferring to use this port, it has doubled. And then that's what we are having this kind of a situation currently. Intussen wacht die vrachtmotors hulle beurt af om by die grenspoos verwerkt te word. Sekere jong mense in Limpopo spuits hulle self op die landbouwsektor toe in die poging om hulle self ekonomies op te hef. Een opkomende aardappelboer van die gemarte nedersetting beplan om geleentjede te skep vir die werkloose jeug in haar omgeving dier haar boerderij ondernemings uit te brei. Dit terwijl een pluimveeboer van die Ga Mamaila nedersetting beplan om ander groter markte vir sy onderneming te lok. Die twee jong boere kom echter dagelijks voor uitdagings te staan wat vordering vertraag. Hier die kleinskaalse pluimveeproject is twee jaar gelede op die been gebring met die doel om plaaslike inwoners van hoener te voorsien tijdens geleentjede soos begrafnisse. Toe dit begin is, is hoender boerderijproducte en sluitend voer teen hoopprijse verkoop. Ander uitdaging, soos krachtonderbrekings, het die jong boerse situasie vererger, maar hy het teergedruk. I was really shattered, you know, because it was stressful. I lost many chicks, up to 110-20, and it was extremely cold. Even low shading was the main cause, because at night it was real cold, and during the day it was a little bit cold, but yet they died, so... I think that was a bit stressful. Die visie van die 26-jarige Matloga, wat ook een rechtsgegradeerde is, is om werk te skep vir ander jongmense. Hy droom ook daarvan om professioneel te praktiseer. I went through an interview with Legal Aid, so I hope they can call me back anytime as they can, or anytime sooner, so that I can go start my legal career and do something big, as I'm so passionate about the law and I really want to venture into legal profession. Nog a jong boer, die 30-jarige Matome Mugubu, bedrijf a gewasse boerderij by Senua Barawana met hoofdzakelijk artappels. Een van haar grootste probleme is om een trekker aan te skaf. Vanaf verlede jaar het die kwaliteit van die hartappels echter gedaal weens voordierende krachtonderbrekings. If I can't uh, produce quality, I won't be able to make money. So really ESCOM is affecting the, the farming business because of crops don't get uh, irrigated on time. Die twee het ander sikkelende jong mense aangemoedig om boerderij te oorweeg as een manier om werkloosheid te bekamp. 
16 witrenosters is vanaf die Pinda privaat wildreservaat in KwaZulu Natal na die Garamba Nationale Park in die Democratische Republiek van die Congo verskuif. Die laaste witrenoster in die gebied is in 2006 gestroop. Natuurbewaarders hoop dat die hervestiging van die witrenosters die ecologische balans in die park sal herstel en die langtermijn bewaring van die witrenoster in Afrika sal bevorder. Bly ingeskakel net hierna loer ons in by die bolkamp en hoor hoe dit gaan met voorbereidings vir saterdagse wedstrijd tegen die Cheetahs. Sien nou nou. Die bulle hoop om hulle stempel af te druk en hulle krachtmeting tegen die Cheetahs saterdag in Bloemfontein. Die Unie het van jaar plaaslik gesukkel en benodig dringend een omkeerstrategie. Een oorwinning oor die Cheetahs kan dalk net die katalysator wees om die span noord van die Jukske rivier te laat herleef. Die bulle het by die achterdeur ingesluip tot in die halfeind ronde van die Kuribeker. Op soortgelijke wijze waarop hy die Verenigde Rugby Kampioenskap seisoen oorleef het. Hoewel hy plaaslike rugby tijdens die COVID-19 inperking oorheers het, seig die bulle deesda aan die achterspeen. Maar toch bevind hy homself in die halfeind ronde. Ek dink ons het in dele in die seisoen bykie focus verloor. Maar dit is verseker een ding waar ons werk vir die naweek net seker te maak dat ons aangesluit bly. Ek dink ons het hier en daar een sachte oomlik, soos hulle dit noem, dat ons net bykie concentratie verloor, maar net om seker te maak, ons is aangesluit vir al 80 minuut, gaan vir seker een groot verskil maak. Die bulle het al by sy groep wedstrijde tegen die Cheetahs verloor. En met die oorwinning vir die Cheetahs, wat die thuis eindstrijd sal verseker, is die bulle beslis nie die naweek die gunstelinge nie. Die plan vir die naweek is, ons gaan dit nie individueel maak nie, ons gaan ons pak tegen hulle pak sit, as ek het so kan stel, en ja, ons sal kyk wie sy systeem is die beste voorbereid, en ons gaan verseker alles wat ons het daar ingooi, so ja, dan sal ons sien. Die bulle weet hoe belangrik saterdag sy halfeindstrijd is, om die concessie in sy geheel weer op die rechte pad te kry. Die telkom netpaal liga kan vir een kinkel in die kabel in die Proteaanse wereldbeker voorbereidingsplanne sorg. Die nationale Spanse hoofafrichter Norma Plammer sê terwyl lande soos Engeland en Australië hulle ligas reeds afgehandel het en vir die toernooi voorbereid, is die TNL in Suid-Afrika steeds volstoom aan die gang. Plammer land op 14 juli vanaf haar thuisland Australië in Suid-Afrika slechts twee weke voor die openingswedstrijd van die wereldbeker toernooi in Kaapstad. Terwijl die wereldbeker trofee sy land by die toer voortsit, is daar kommer oor die Protea vrouwe sy gereedheid. Dit nadat hoofafrichter Norma Plamme die bom laat baarsie dat sy eers 14 daal voor die openingswedstrijd van die wereldbeker en die gasheerland sal aankom. There's no use us coming in until July, because the girls are all committed to their clubs at the moment. But if if that telecom series was actually um, played earlier in the year, in line with the rest of all the big international uh, countries, then that would, would work even better um, from a selection process. Plamme sê deelname aan die Telkom Netbal Liga gee haar spelers genoeg same speeltijd. Maar een mens sou dink dat die risiko van beserings voor die toernooi kommerwekkend sou wees, maar nie volgens Plamme nie. It's not my job to step in on another coach. That is, that's a no-no in, in the coaching world. That's just overstepping the line. So I'm sorry, um, really in the end, uh, Bongi hasn't played a lot of full matches. Um, there was a big gap between the quad series and this starting now. Um, so, you know, they've got to have the match play. And so that's the reason we're not there interrupting that. Plamme hoop op een podium plek vir die Proteas en glo haar geloof in haar ondervinding sal een deerslaggevende factor wees. Well, I am a realist. So, first and foremost, um, you know, yeah, we'd like to make the podium and we certainly will be going out to do so. Daar is 45 dae oor voor die begin van die wereldbeker. Plamme gaan eers oor 31 dae by die span aansluit. 
Intussen is inwoners van Koffiefontein in die Vrijstaat opgewonden oor die komende netbal wereldbeker toernooi. Plaaslike inwoners was geestriftig toe die trofee op sy nationale toer in die dorp aangedoen het. Koffiefonteiners was in ekstase toe die trofee in die dorp vertoon is. Die afdeel na die netbal wereldbeker het begin en kinders kon nie hulle opwinding beteel toe hulle die trofee eerstehands gesien het nie. Die trofee gaan dier verskillende dorpe soos Kwakwa, Bloemfontein, Welkom en Kroonstad Toer. Netball has been my passion since day one. I've always been loving to play netball and I've been willing to be standing here in front of the World Cup. And yeah, I'm very, very excited. It's once in a lifetime something that's, that we see. And as South Africa, we are, we are proud and happy because we will be hosting the, the Netball World Cup. A plaaslike netball africhter beskou dit as a groot oomblik vir die dorp. My as a africhter, a onderwijser, gemeenskapslid is dit baie, baie groot voorre. En ook om allemaal van nade te sien, ons sien allemaal net op televisie en nooit van nabij nie. So ons is baie bevoorre en ons maak geskienenis vandag. Die nationale span is intussen reg om die land trots te maak. The team is ready. The girls are playing. They are playing all over the country. TNL overseas. We are ready. What is important is game time. Die departement van sport, kunst, kultuur en ontspanning sê dat daar baie in landelike gebiede gedoen moet word om jong mense te motiveer om aan sport deel te neem. For them to have this thing of reviving their spirit, reviving their souls and also uh, trying to motivate them and say, you know what, you can also do it. We are coming here to these areas because we want the trophy to get closer to the people that normally wouldn't be able to go to Cape Town to the World Cup. Die provincie se trofee toer maak sondag in Kroonstad klaar. Bly ingeskakel, ons gaan net hierna voort met nog nies in Afrikaans. Hoofnies in die volgende half uur, misdaad neem steeds toe in Gauteng. Inwoners in laagliggende gebiede in die Kaapse Skierheiland loop dier onder gire weer. En een Japanese stweer verruil Tokio vir Senegal om inheemse stweekunst te bemeester. Goeienaand, die minister van politie, Becky Kele, het toegegeen dat daar een gebrek aan samenhorigheid in die strafrechtstelsel is. Die politie, so onafhankelijke onderzoekdirektoraat en die Valke het die parlementaire portefeuille komitee oor politie op hoogte gebring van die vordering wat gemaakt word met die onderzoeken na staatskaping. Parlementslede het onder meer hulle kommer uitgespreek oor die vonnisse wat aan misdadigers opgeleef word. Die nationale hoofd van die Valke, Luitenant-Generaal Godfrey Lebia, het hy het eenzetting gegeef van die sake wat hanteer is. Hy het die vervolging uitgelig van die voormalige hoofd van die Departement van Menselike Nederzettings in die Vrystaat, Mpo Moses Mukwena. Mukwena het skulde gepleit op die oortreding van die wet op openbare financiële bestuur. It is a matter of the separation of powers. Those who preside decide if it is written in law that uh, this is the maximum sentence that uh, you may meet out, this is the minimum that uh, you may meet out, they are being guided by the laws that the lawmakers shall have made. Ontevrede LP has said in reaction to say that the land and hard work in the police department that the strafrechtstelsel in the steek gelaat word. We must look at this issue. I mean, I think if I ask uh, General Labia how many hours have been put into this specific case, we will hear it's hours and hours and hard work. And then I can just understand how the investigators feel because of their hard work and in the end the person is just walking around. If we look at the free state issue, there was, there was 1,229 statements made. And, and at the end of it, um, the gentleman was sentenced to 10 years, suspended. Um, this person was not a junior office bearer. 
it was the HOD for housing. So justice is definitely failing us. In reaksie hierop, Petele die volgende gesê. It's not only this one that really you sit down and you look at it. I, I, as it said, this is not a junior member. This is not a junior member. And I can imagine that it can't be ours, Dr. Kronenberg. Should be the days. Should be really the days. Should be lots of resources, cars and everything. Sometimes employing forensics and all those kind because these are very complicated cases forensics and they're paying extra money and indeed indeed 10 years that you you look at it you say yes uh, maybe that is is a good equity in giving but suspended for 10 years and that person walks with the very same uh, uh, investigator that has put all the effort Tele het toegegee dat vonnisse soos die die polisie se harde werk oor skade. Hy het voorgestel dat die komitee met die betrokke departemente in die strafregsektor oor die kwessie vergader. Misdaadstatistieke in Gauteng bly skrikwekkend hoog. Geweldsmisdaad in die provinsie het met 2% gestyg. Misdaad in Gauteng het 27,2% door die landwaie misdaadstatistieke vir die 2022-23 tydperk bygedra. Contact misdaad soos moord, poging tot moord, roof en seksuele misdrywe maak die meeste van die cijfers uit. Tussen januari en maart van jaar is 153 meer mense in die provincie vermoor. Volgens die Gautengse politiecommissaris generaal Elias Mawela gaan Gautengse bijdrage door die nationale misdaadstatistieke hoog blij, omdat dit so dicht bevolk is. Moord, roof, poging tot seksuele aanranding en transitu rooftochte is die vernaamste misdade. The arrest for the quota under review for the category of counter crimes are 15,920, of which 526 suspects were arrested for murder, Attempted murder, we've arrested 337 for sexual offenses, 1,038, of which 694 were for rape. For assault GPH, we've arrested 6,420. 6, for common assault, we've arrested 5,570. Robbery aggravating circumstances, we've arrested 866. Common robbery, we have arrested 1,163. Tembisa, Ivory Park, Orange Farm, JP, Hielbrau en Centraal Johannesburg is van die grootste misdaad brandpunte in die provincie. Die hoofdoorzake van die misdaad was boendoegerechtigheid, argumente, misverstande, padwoede, uitlokking en roof. Die getal onwettige en gevaarlijke wapens is een groot reden tot kommer. Zes politiebeamte is in die 2022-2023 financiële jaar vermoor. Mawela sê verskerpte pogings gaan aangewend word om misdaad, opstiewings en diepkloof en een deil in Westbury in die kiem te smoor. Die voormalige Amerikaanse president Donald Trump dreig om een speciale aanklaar aan te stellen om president Joe Biden te onderzoek. Trump het in Hof in Miami verskyn en staar 37 aanklachten in die gezicht wat verband hou met die besit van geheime staatsdokumenten. Hy het onskuldig op alle aanklachten gepleit. Trump het na sy verskyning aan ondersteuners in Bedminster in New Jersey gesê hy die volste recht gehad om die dokumenten in sy besit te hee. Hy het na Biden als die meest corrupte president in Amerika sy geschiedenis verwijs en bijgevoeg dat die Biden familie een familie van misdaad is. In Milaan in Italië het skares buiten die villa van die voormalige Italiaanse premier Silvio Berlusconi in die Duomo kathedraal saamgedrom waar sy staatsbegrafenis gehou is. Een lijkswaal met Berlusconi'se kus het van sy villa San Martino na by Milan vertrek vir die begrafenis. Die kus het later daarin teruggekeer om om te veras voordat sy oorskot na die familie Masoleum op die gronde van sy villa geneem gaan word. Berlusconi is maandag in die ouderdom van 86 oorlede. In Gifu in die weste van Japan is een 18-jarige soldaat in hechtenis geneem nadat hij twee instructeurs doodgeskiet het. Een derde persoon is beseer. Volgens de Japanse Weermacht het die verdachte tijdens vier wapenopleiding vir nieuwe soldaten 
skote op die drie beamtes afgevuur. Het is die eerste noodlottige skietvoorval op hulle skietbane sedert 1984. In Griekenland het minstens 59 migranten verdrink in die doodlikste bootongeluk van jaar. Tientallen wordt steeds vermis nadat hulle boot langs die Griekse kus omgeslaan en gesink het. So wat 100 mense is gereed en na die dorpie Kalamata geneem vir medische zorg. Die boot onderweg naar Italië is laat gisteravond in internationale waters opgemerk. Diegene aan boord het bijstand geweier waarna die boot ure later omgeslaan het. Dit het geloof vertrek vanaf die Libische dorp Tobruk met meestal mans in hulle twintigs aan boord. Net hierna gure weer saai amok in Kaapstad, bly ingeskakel vir die en ander nies. Ons gaan voort. Inwoners van laagliggende gebiede in Kaapstad loop dier onder een intense koude front waar die Westkaap in sy greep het en met zwaar reen gepaard gaan. Oorstromings is in verskye laagliggende gebiede aangemeld, waaronder Guguletu, Kajalitsa en Mfuleni. Inwoners van laagliggende gebiede in die moederstad voel die gevolgen van een koude front wat sy opwachting gemaakt het. Zwaar reen en gire weer kom voor en nog reen word die week verwag. Inwoners sikkel om warm en droog te bly. We are in the island, there is a lot of water here. Now some of us who are the um, treatment education, then we can eat, we can sleep. There are many people who are trying to go, go to stay at the side. So there are many things not to do. We can't eat, we can't do anything. We can go to school and work, anything. There's some mess inside there, and this house, yellow house, with inside water and deep, deep. So what the 100 leerlingen van the St. Paul's primary school in Fori moest ontruim word weens oorstromings by die school en in die omgeving. Die leerlingen is na een nabijgeleer kerk verskyf. Uh, die graak 1 en 2 lede so het ons eerste probeer uitkry en um, toe ons vir hulle nou oor um, die gedeelte gehad van die rivier wat oorvloe het, het ons die kerk genader om hulle die kant te ontvang en natuurlijk in die, um, in die kerk thuis vis, totdat um, ons nou weet hulle is veilig en so het ons groepie vir groepie, graad 4, graad 5, 6 en 7 en toe het ons vir hulle en die, um, die De fire services het ook die um, rubberboekies vir ons en daar was twee divers ook en hulle het die leders oor vervoer die graad 4 tot 7. Gift of the givers verleen bijstand aan inwoners wat geraak word. We have been also been contacted by the Saldana Bay disaster risk management teams, Theerwaterskloof in municipality, the Breder Rivier municipality, asking for our urgent intervention as many families had to be evacuated and been placed in walls. Gift of the givers teams are distributing blankets, hot meals, warm clothing, as well as raincoats for the affected victims. Die Stadse Rampbestuurcentrum gaan dwars dier die week op een hoog gereedheidsgrondslag bly, aangezien nog zwaar reen en gire weer verwacht word. The city has provided the residents with milling and sand. The roads and infrastructure management services as well as stormwater teams are unblocking drains. The recreation and parks department is removing uprooted trees on public land, roadways across the city. In somers het wes, het die Laurens Rivier sy walle oorstroom wat die Eskom substatie in die dorp raak. Groot dele van die Overstrand municipaliteit is ook sonder kracht as gevolg van elektrische pale wat meegegee het. Koop in August, SIK Nies, Kaapstad. Die ANC sê hy moet nog ruimte gegin word om die dood van die ANC LP Tina Juma Petersen te verwerk voor hy kan reageer op aantuigings van omkooperheid in drie van sy LP's. Die geskorste openbare beskermer Busi Siwe Mkwebane het gister klankopnames vrygestel om volgens haar te staaf dat Juma Petersen en twee ander LP's haar probeer omkoop het. Sy beweer Juma Petersen het omkoop geld van haar man gevra om toe te sien dat die artikel 194 proces na haar geskiktheid vir die amp verdwijn. Juma Petersen is intussen vandag by een ANC gedenkdienst in Kimberley onthou. Vriende, kamerade en familielede 
het van die geliefde politiekus afscheid geneem. Sy is onthou as een opkomende ster wie sy lewe kort geknip is. It teaches us from the Northern Cape to defy the tyranny of numbers that we always get subjected to every time we go to conferences as a small province. And the logic of this tyranny of numbers is you are from the small province, you contest for substantive positions in the ANC. Comrade Tina defied that logic. We could share anything with her, and we will never forget the advice and lessons she taught us. Her wisdom and courage will forever guide the decisions we must now make for the rest of our lives. Tina just had no rhythm. Oh my God. Hi, <laughs> woman. She just never had any rhythm. I'm not going to say I do have, or any of us there, or dancers of some sort, but Tina just had no rhythm. And she loved it. She loved singing during the revolutionary songs. She would lead it. She would love starting the hymns. She, she would love that. Honor. But let me, let me conclude. I so wish, I so wish I had a cup with me on stage and I've licked that cup. <laughs> I will drink to you, Tina. We will sip on our tea in honor of you. Jumat Peterson gaan tijdens een privaat ceremonie vir as word. Ulrich Hendricks, SAE Kanis, Kimberly, Noordkaap. Dit is die dag vir loon onderhandelings tussen Eskom en vakbonde. Na drie mislukte rondes gee die partijen die onderhandelingsproces wat na bewering in een sensitieve fase is nog een kans. Eskom het haar sien aanbod van 5,75% voorgelee, terwijl vakbonde steeds loonverhogings van tussen 9 en 12% eis. I can confirm that uh, the extended ESCOM wage negotiations uh, started yesterday. The NUM is still demanding a 10% wage increase. We can confirm that um, ESCOM tabled an offer of 5.75%. And we can't reveal much at the moment uh, as the wage negotiations are at a sensitive stage. We are not allowed to reveal much on what is happening at the moment. The wage negotiations are at a sensitive stage. Remember the extended wage negotiations are going to end today. Verbruikers is steeds onder druk te midde van die stijgende levenskoste. Data van Statistieke Zuid-Afrika wijst dat kleinhandelverkopen met 1,6% op een jaar grondslag in april gedaal het. Dit is die vierde achtereenvolgende inkrimping van jaar. Die grootste bijdraars is algemene handelaars, voedselhandelaars en gespecialiseerde drank- en tabakwinkels. Die positieve bijdraars was handelaars in kleren en skoene as ook tekstiel en leergoedere. Handelaars gaan steeds gebuk onder volgehouwe beerdkracht, terwijl verbruikers sikkel om kopbe water te hou met die hoge levenskoste en salarisse wat nie aangepas word nie. En nou een kort samenvatting van die markaanwijsers vandag. Die rand het in die sluiting van die JSE om 5 uur vanmiddag sterker teenoor die vernaamste geld in jede verhandel. Die JSE se index van alle aandele het hoer gesluit. Die goudprys was teen die sluiting van die JSE hoer, platinum, laar en die prys van Brent Riolie hoer. En op die JSE termijnmark het die prijse van landbouwgewasse verlevering in juli hoofdzakelijk gedaal. Witmelies kost 3617 rand per ton, dit is 59 rand minder. Koring kost 6496 rand, wat 30 rand per ton minder is. Die prijs van Sonneblom is 8482 rand of 11 rand minder. En soja kost 7705 rand per ton, dit is 3 rand meer. Ons gaan net hierna voort met sportnies bleigeris ingeskakel.
President Cyril Ramaphosa het een speciale provinciale categorie 2 begrafenis aan die voormalige Bafana Bafana africhter Clive Baker toegestaan. Die 78-jarige Baker is die naweek na een siekbed oorlede. Bafana Bafana het onder sy leiderskap die Afrika Nazi Speker toernooi in 1996 gewen en in 1998 vir die eerste keer vir die FIFA Wereldbeker eindtoernooi gekwalificeer. Die begrafenis vind morgen bij die Olive Conventiecentrum in Durban plaas. Die springbokkaptein Sia Kulisi is op die herstelpad en behoort gereed te wees om die bokke later van jaar in Frankrijk bij die wereldbeker rugby toernooi op die veld te leiden. Africhter Jacques Ninalber en SA Rugby, sy directeur van rugby Rassi Erasmus, het die media in Pretoria ingelig oor die bokke sy voorbereiding vir die begin van die internationale seisoen. Die nationale span neem vanaf maandag tot die 29ste van die maand aan een oefenkamp deel. Erasmus sê het goeie nies oor Kulisi gedeel. See, uh, as we had a meeting this morning with the talk, um, so uh, yeah, if he, he can play one or two of those matches prior to the, uh, to the World Cup, you know, that's a target that the States and he's, as Jock says, he's hitting those things. In London het die gesamentlijke prijsgeld wat bij Wimbledon aangebied wordt gestijgd tot een recordbedrag van meer dan 1 miljard rand voor van jaarse toernooi, een verhoging van 11,2 procent tegen 2022. Die winners en naaswinners van die mans- en vrouwen enkelspel, sy prijsgeld is soortgelijk aan die van 2019, waar hulle onderscheidelijk meer dan 53 miljoen rand en meer dan 27 miljoen rand ontvang het. Die winners prijsgeld het in 2021 tot meer dan 39 miljoen rand gedaal, voordat het verlede jaar tot 46 miljoen rand verhoog is. Die kwalificerende competitie prijsfonds is ook met 14,5 procent verhoog. Enige speler wat de eerste ronde wedstrijd verloor is echter verseker van bijna 1,3 miljoen rand, een verhoging van 10% tegenover 2022. Die grasbaan Grand Slam duur van 3 tot 16 juli. En tenslotte, een Japanese stuur het besluit om Tokio vir Senegal te verruil, nie om te gaan reis of vakantie te hou nie, maar om te leer. En tot dusver gaan het letterlijk van kracht tot kracht met die sportman van Japan. Senegalese stoei of lambe was aanvankelijk slechts een tijdverdrijf wat na oestuid in Senegal beoefen is. Oor die jaar het dit ontwikkeld tot die landse nationale sport. Die stoeistijl is geanker in voorvaderlijke oorlogsrituele wat fysieke gevechten en acrobatiek combineer. Shogo Uizumi het die stijl in 2017 ontdek tijdens een reis naar Senegal als vrijwilliger samen met de Japanse hoopagentschap. Ik heb een van mijn beste vrienden ontmoet gedurende mijn twee jaar als vrijwilliger. Zijn naam is Sheikh Badian. Ons het samengewerk om stoei te bevorderen en ons het oor die toekomst gepraat. Hoe om kinders te leer stoei en hoe om stoei in Senegal gewil te maak en te bevorder. Toen de tijd was om weer Japan toe te gaan, het ek om beloof dat ek zou terugkeer na Senegal om stoei saam met hom te bevorder. Sedert sy aankomst in 2022 het hy en Badiane een academie gestig. Hulle bereid dans meer dan 30 studenten voor vir die 2026 jeug Olympische Spele. Hy het my gewys wat het beteken om jouself te verbind, om jou land te verlaat zonder om goed betaald te word, wetende dat hy net genoeg zal hee om van te leven en dit om ons sport te help ontwikkel. Daarom zal ik om help wat dit my ook al kos. By een nationale stoeicompetitie verlede maand het een van hulle studenten die zildermedaille in haar gewichtsklas gewen. Dis toe dat Uizomi en Bariane besef, alle harde werk is nie verniet nie. En nou is die oog op een paar Olympische medailles. En hoopelijk sal hulle ook daar hulle spieren bult. Dis waar ons volstaan, een mooie aand verder tot ziens. Goedenavond en baie welkom bij de Weercentrum. Vanavond verwacht ons na toestande oor die suidelijke gedeeltes van Zuid-Afrika. Baie sterk wind langs die suidkus, een gedeelte van die oostkus en dan baie zwaar reen oor die gedeelte van die westkap. Dan morgen tref nog 
een koude front. Die weeskap het bring baie zwaar reen neerslaan, vooral oor Kaapstad en dan ook een koude front wat inwaarts en oostwaarts beweeg, mooi weer in die noordelijke gedeeltes van die land. Die Zuid-Afrikaanse weerdienst het een waarschuwing uitgereik vir baie sterk wind en dit gaan voorkom oor die weeskap, die oostkape gedeelte van KwaZulu-Natal. Hoedeinings kan voorkom langs die kustlijn van die oostkap, sowel as die weeskap en zwaar reen oor een groot gedeelte van die weeskap. Morgen steeds hierdie waarschuwings van kracht, sterk wind in die suidelike gedeeltes van die land en dan hoedeinings langs die suidkus. Nou kyk ons naar die temperatuur in Gauteng morgen, dit is matig en in Pretoria is die maximum 21, bronkorspraai 20, vereniging oor nacht vriespunt, later 19 sal die maximum wees. Warmer in Limpopo, Moesina 31, Palaborwa ook 31, oor nacht in Bella Bella 6, waar het zonnig sal wees morgen middag, 25 is die maximum daar. Nou in Pumalanga, ons kyk na temperatuur van 18 en dit sal in Ermelo so wees, Stannerton oor nacht 4 en zonnig morgen middag, 18 is die maximum daar. Nou in KwaZulu Natal, langs die kustlijn 23 in Durban, Richards Bay 26, oor nacht in Pieter Maritsburg 6, later 22, sal die maximum daar wees. Nou in die oostkap, ook renerig vir al hier langs die kustlijn, in Klabega 18, Willemoor oor nacht 5, later 14, in die centrale gedeelte, Somerset Oost 15, sal die maximum daar wees. Nou in die weeskap, waar dit sop nat gaan wees. In Kaapstad 14, Riversdal 19, oor nacht in Mosel Baai 11, later 20, is die maximum daar. Nou in die Noordkaap, Koelerig in Appington, 19 is die maximum, in Sutherland oor nacht 6, later 10, en nou weer in die binnenland, nou kyk ons na die vrystaat, waar dit vriespunt gaan bereik, dit is oor nacht, in Bethlehem 14, daar morgen middag, Gariep Dam oor nacht 2, later 11, en dan laastens die provincie in ons weervoorspelling, is Noordwes, en in Lichtenburg 18, Potjofstroom 19, Tahoong oor nacht 3, later 19, en is al van die weersentrum. Goeie nacht.